ክብራችንና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታቸው ይህ የትግራይ ፕሮግራም ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በመጪው ማክሰኞ ኖቬምበር 6 የሚደረገውን የአሜሪካ ምርጫ ተንተርሰን የፖለቲካ ግምገማ ወይንም ዳሰሳ እናደርጋለን በኖቬምበር 6 በአሜሪካ ግዛት ውስጥ ከፕሬዚዳንት ውጪ በአብዛኛው የህግ መወሰኛና የህግ መማክር ምክር ቤቶች ላይ ምርጫ ይደረጋል ይሄን በሚመለከት የፌደራል ስርዓቱን የዜጎችን ድርሻ በስቴቶችና በፌደራል መንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት እንዳስተሳለን ይሄንን ዳሰሳ እንዲረዳን የህግ ባለሙያ የሆነውን አቶ ደረጀ ደምሴ ቡልቶን ጋብዘናል ወደ አቶ ደረጀ ሄዳለሁ አቶ ደረጀ እንኳን ደና መጣህ እንኳን ደና አቆየ እስኪ ራስህን በማስተዋወቅ እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ ፕሮግራም ላይ ስለጋበስከኝ አመሰግናለሁ እኔ በቦስተን ማሳቹሰትስ ውስጥ እንደገኘ የኢትዮጵያዊ ጠበቃ ነኝ በአድለፉት 21 አመታት በጠበቃነት እዚ ቦስተን ውስጥ ሰርቻለሁ ይሄ በተለያዩ ኤሪያዎች ግል ድርጅቶች ሎፈርሞች እንዲሁም ለስቴት መንግስት ከዛም በኋላ የራሴን ሎፈርም በማቋቋም ባለቤቴም ጠበቃናት አብረን ሎፈርም አለን እና የተለያዩ የህግ ኤሪያዎችን ከበር እናረጋለን የኔ ብዙ አሁን ባለፉት 10 አመታት ሞስሊ ፎከስ ያደረኩት የፌደራል ክሪሚናል ሎ የፌደራል ሲቪል ራይትስ ሎ በተመለከተ ኢንዲቪጁዋሎችን ሪፕረዘንት በማድረግ ግለሰቦችን አንድ አንዴም በተለያዩ ኔታዎች መንግስትንም በመክሰስ የግለሰቦችን ምርት በማስጠበቅ በዛ ኤሪያ ላይ ነው ብዙ ምሳራው እኛ ፈርም ውስጥ አንድ አራት ጠበቆች አሉ የተለያዩ ኢሚግሬሽን ክሪሚናል ዲፌንስ ሲቪል ሊቲጌሽን የፍታብ የልቦችን በሚመለከት የተለያዩ ኬዞችን እንሰራለን ምናልባት ለተመልካቾቻችን እዚ ላይ ማንሳት የሚያስፈልገኝ ደረጀ የታዋቂው የኢትዮጵያ አርበኛ የጄኔራል ደምሴ ቡልቶሎጂ ነው እና ወደ ዛሬው ጭብጥ ከመግባታችን በፊት አባት ለአገራችን ህይወታቸውን እየሰጡ ናቸው አንተም መጻፍ ጽፋሃል በዚህ ላይ እስኪ ጥቂት ነገሮች ስለ አባት ህበለና ወደ ዛሬው ፕሮግራም እንሽጋጋራለን እሺ አመሰግናለሁ አባቴ ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛቶች በጦር መሪነት አገልግሏል ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ከፍተኛ የጦር ሐላፊነት ከነበሯቸው ኤሪያዎች በተለይ ከምስራቅ ደቡብ እንዲሁም ኤርትራ በሶስቱም የጦር አዛዥ የኢትዮጵያ ጦር አዛዥ ሆኖ በብዙ አመታት ሰርቷል በሶማሌ ጦርነት ጊዜ የሶማሌ ጦር አሳ ለመድረስ 60 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ነው ወደ ደቡብ አዛዥ ሆኖ ሄደው በጣም በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የሶማሌን ጦር ከኢትዮጵያ ድንበር የአሶጣውን ጦር የመረው እሱ ነው ከዛም በኋላ ሐረር ውስጥ የምስራቅ ዛዛዥ በመሆን ለብዙ አመታት የኢትዮጵያን ድንበር አስከብሯል ከዛ በጦር ኃይሎች የዘመቻ ዋና ወንዳ ያላፊ ነበረ ከዛም በኋላ ኤርትራ ውስጥ የኢትዮጵያ ኤርትራ ውስጥ የነበረውን ጦር አዛዥ ሁለተኛ ቤት አይሰራይት የሚባለውን እዛ ጦር አዛዥ ነበር በመጨረሻ በግምቦት 81 የመፈንቅለ መንግስት መከራ ካደረጉት ጀነራሎች ውስጥ አንዱ ነበር ኤርትራ የነበረውን የመረው እሱ ነው እና በዛ ጊዜ መፈንቅለ መንግስቱ አዲስ አበባ ከከሸፈ በኋላ ለሶስት ቀናቶች ምንችለውን በሙሉ አድርጎ አብር ያስተባበርኳቸው የጦር አዛዦች እንዲሁም በስሮ የነበሩትን መኮንኖች ትቶላ ለመሄድ ወስኖ ተስፋ 
በሚያስቆርበት ሁኔታም እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ህይወቱ መጨረሻ ድረስ ቆይቶ ወቱን ያሰዋ ኢትዮጵያ ጀግና ነው በቀድሞ በጻጼ በጻጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜም የሐረር አካዳሚ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የትምህርት ዳይሬክተር በመሆን ብዙ ታወቁ ጀግና የኢትዮጵያ መኮንኖችን አስተምሯል ከዛም በፊት የኢትዮጵያ የየወለድ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቋቋም እስራኤል አገር ለመጀመሪያ ጊዜ ተልከው አየወለድን እንዲያቋቁሙ ተምረው ከመጡት መኮንኖች ውስጥ አንዱ ነው የኢትዮጵያ የየወለድ ሲቋቋም የዘመቻና የትምርት ሐላፊ ነበር በዛም ጊዜ የኢትዮጵያ የየወለድ መንገድ የወደቀ ጊዜ በጃንጥላ ወርደው ዳታ ሰጥቷል ደጋባ ደጋሃብር ጦርነት ጊዜ አየሮለ ጦር መርቶ ከሶማሌጋ ተዋጥሷል እንዲሁም በባሌ አዋሬ ላይ ብዙ ጊያ መርቷል ከጀናል ጀጋማ ኬሎጋ እና ብዙ ታሪክ ያለው ነው አንንም በተቻለ መጠን በመጽሐፍ ጽፈይ አባቴያችን ሰዓት በሚል መጽሐፍ ላይ አውጥቻለሁ በጣም ነው ማመሰገነው በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰብህ ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የከፈሉትን መስዋዕትነት እንደምናደንቀና በሳቸው መሞት ሀዘናችንን አካፍልልን አሁን ወደ ዛሬው ፕሮግራም ለለፍና ሶ የፊታችን ማክሰኞ ኖቬምበር 6 አሜሪካ ውስጥ ምርጫ ይደረጋል ወደ ምርጫው ከመሄዳችን በፊት እስኪ ስለ አሜሪካ አመሰራረት ልጀመረና የአሜሪካ ፌደራሊዝም እንዴት ተጀመረ? አዎ የአሁንኛ ይሄንን ሁሉ ስለ ፌደራሊዝም በመነጋገርበት ጊዜ አገራችንም አሁን ትራንዚሽን ላይ ነው ያለች ለውጥ ላይ ነው ያለችውና ለዛም ምን አይነት አስተሳሰብ ይኖራል ከሚለው ጋር ህዝቡ ስለ ፌደራሊዝም መወያየት ኢምፖርታንት ስለሆነ ይሄ ትልቅ ጥሩ ቶፒክ ነው በየአምናለሁኝ ና አሜሪካ ሲፈጠር መጀመሪያ ብዙ ታሪክ ውስጥ መግባታ ያስፈልግም ግን 13 ኮሎኒዎች ነበሩ እነዚህ 13 ኮሎኒ የሚባሉት እንደ በስቴት ደረጃ የተቋቋሙ ነበሩ 13 ራሳቸውን ችለው የሚተዳደሩ ስቴቶች አሜሪካኖች እንግዲህ ያን ጊዜ ከእንግሊዝ ሀገር መጥተው በእንግሊዝ ንጉስ ስር ነበሩ እነዛ ኮሎኒዎች እንግሊዝ ደሞ በፓርላማና በንጉስ የተተዳደረ ኤምፓየር ነበረች እና ስቲል በዛ ንጉስ ፍቃድ የተቋቋሙ ናቸው ያንዳንዶቹ ቻርተሮቻቸው አምጾው እኛ የራሳችንን ፌዴሬሽን ፈጥራለን በሚሉ ጊዜ ኮንፌዴሬሽን ነው ፈጥሩት መጀመሪያ በ1770 81 ነው ኮንፌዴሬሽኑ አቋቋምት እነዛ 13 ኮሎኒዎች ስምንት አመት ከቀጠሉ በኋላ ያ ኮንፌዴሬሽን አንድ ላይ ሆነው ግን አንድ ሴንትራል መንግስት አቋቁሞ ያ ሴንትራል መንግስት በጣም ደካማ በሆነ መልኩ ተቋቁሞ ብዙ ነገር ማድረግ በማይችልበት መልክ ስለሆነ ተቋቋሞ ሊያግዛቸው አልቻለም አንድ ላይ ለመኖር አልቻሉም ቤዚክሊ ሪቤሊየኖች ነበሩ በሴንትራል ጎቨርመንቱ ያንን አቋም መቋቋም አልቻለም ስለዚህ ከኮንፌዴሬሽን ይልቅ ፌዴሬሽን ማቋቋም አለበት ፌዴሬሽኑ ደግሞ ዩኒተሪ ጎቨርመንት አንድ ዩናይትድ የሚያረጋን ዩናይትድ የሚያረጋን ጎቨርመንት ያስፈልጋል በማለት ወደ ፌደራል ሲስተም በኮንስቲትዩሽን ራቲፋይ ተደርጎ ወደ ፌደራል ሲስተም ይሄዳል እና ያ ፌደራል ሲስተም እነዛ 13 ም ወደፊት የሚቋቋሙ ስቴቶችም እዛ ውስጥ በሚገቡበት መንገድ ተፈጥሮ ኢቨንቹሊ እስከ 50 ስቴት ድረስ ደርሷል። እና ያደገ የሚሄድ ሀገር ነበረ አዳዲስ ቴሪቶሪዎች የሚይዙበት ሁኔታ ነበረ ከዛም ደግሞ አልፈው ከሜክሲኮ ጋር ጦርነት ተደርጎ እና ካሊፎርኒያ ወስት ያሉ አገሮች በሙሉ በስቴት ቀስ ይያሉ የሚካተቱበት ሁኔታ ነበር። እና ያ ኮንስቲትዩሽኑ የነበሩትን ስቴቶች ብቻ ሳይሆን አዲሶችንም የሚያጠቃልልበት መንገድ ተፈጥሮ ነው ኮንስቲትዩሽኑ የተቋቋመ ስለ ኮንስቲትዩሽኑ ብትንሽ መነጋገር እንችላለን 
ጥሩ እዛ ከመካሜራችን በፊት ከኮንፌደሬሽን ወደ ፌዴሬሽን ሲሄዱ የሴንትራል ጎቨርንመንት ወይ የማካከለኛ መንግስት ወይንም የፌደራል ጎቨርንመንት ኃይልን አጠናከረ ብሎም ደግሞ የቃል ኪዳኑ የሀገሪቱ አመስረታ ቃል ኪዳን በያኔ በነበሩት 13 ስቴቶች ከመሆን ይልቅ እኛ የአሜሪካ ህዝቦች ወደሚለው ኮንስቲትዩሽኑ ወደ በሚጀምርበት በፕሪአምብሉ ተመሰረተ ቢባል ትክክል ይሆናል? ደክ ነው። እና ምንድነው ከኮንፌደሬሽን ወደ ፌዴሬሽን በሚከደበት ጊዜ አሁን አንድ መንግስት ነው የተሰራው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው የተሰራው። የተለያዩ የፌደራል የተለያዩ ስቴቶች ተገናኝተው ኢንዲቪጁዋሊ ራሳቸውን እናስተዳድሩበትና በጣም ዊክ የሆነ ሴንትራል ጎቨርንመንት ኖሮ ይሄና ድርጉ ይሄና ድርጉ የማይላቸው ሲስተም እንደማይሰራ ካዩ በኋላ አንድ መንግስት አቋቁመን በዛ መንግስት ስር ያ እንናቋቁመ መንግስት ሁላችንም እንድንኖርበት አንድ አገር ተፈጥሮ እንደ ፈለግን እየተዛወረን እንደፈለግን ህዝባችን መብቱ ተከብሮ ባንድ ሲስተም እንድንኖርበት ነገር ግን በራሳችን ስቴት ውስጥ ደግሞ በያንዳንዱ ስቴት ውስጥ የሚያስፈልጉንን የተወሰኑ የግል የስቴቶች ኢንትረስቶችን እንደ ልጆቻችን እናስተምርበት አንዳንድ የራሳችን ካልቸራል ሁኔታዎችን እናስነበት መንገድ አሰራር የቀላል ቢዝነሶችን ያንን ሁሉ ምን ፈጥርበት ሲስተም ኖሮ በተጨማሪ ግን ደንነታችንን የግለሰብ መብትን የሚያስከብር የሚያስጠብቅ ሴንትራል ጎቨርንመንት ያስፈልገናል ከሚለው ነው ወደ ኮንፌደሬሽን ወደ ፌዴሬሽን ኮንስቲትዩሽናል ጎቨርንመንት ይሄዱት ሶ ካጥል ኮንስቲትዩሽናል ጎቨርንመንት ልዩነቱ ምንድነው አግሪመንቱ በስቴቶች መካከል ብቻ ሳይሆን ኢንፋክት አግሪመንቱ በስቴቶች መካከል አይደለም ኮንስቲትዩሽናል ጎቨርንመንት በህዝብና በመንግስት መካከል ህዝብና መንግስት ኮንትራክት አንድ ላይ ኮንትራክት ያደርጋል ያ ኮንትራክት ህዝብ መጀመሪያ ግለሰብ ነጻ ነጻነት ማንም ሰው ኦን እናደርገው መንግስት ኦን አያደርግም ነጻነት በግል በህግስ በመናይበት ጊዜ አንድ ግለሰብ ነጻ ሆኖ ነው የሚወለደው ህዝብ ግን አብሮ ለመኖር በተስማምቶ የተወሰኑ ነጻነቶቹን ጊቭ አፕ ያደርጋል ማለት ለመንግስት ያስረክባል እኔ አሁን ተነስቼ ጎረቤቴን የመግደል ነጻነት የለኝ መንግስት ባይኖር ግን ያን ለማድረግ ምከለክለኝ ነጻነት መንግስት በመንግስት ተዳድረን አብረን እንኖራለን በሚልበት ጊዜ ግን እኔ አንድ አንድ ለማድረግ መብቶችን ግባ አፋረጋለሁ ጎረቤቴም ያንን የማብደግ መብቱን ይሰጣል ለመንግስት ማለት መንግስት ያንን ህግ ወጥ ያደርጋል ማለት ነው ጎረቤቴ ንብረት መስረቅ አልችልም ንብረቶች በህግ ይደነገጋሉ እና ያ መንግስት ነፃነት ሰጣን ማለት አይደለም እኛ ነን ነፃነታችንን የተወሰነው ነፃነት የሰጠን መንግስት ያንን ማስከበር ነው ስለ ስለዚህ ያ ኮንትራክት በአሜሪካ በሚደረግበት ጊዜ ህገ መንግስቱ ላይ መንግስት የማይነካቸው ነፃነቶች ሊነካቸው የማይችል ነፃነቶች ሲጻፉ ምንድን ነው የሚለው መንግስት የመናገር የመሰብሰብ የመንግስትን ፔቲሽን የማድረግ መብቶችን የሚነካ ህግ አወጣም ነው ህግ ይሰጥ ይፈቅዳል ሳይሆን እነዚህን የሚነካ ህግ አወጣ ኦኬ ሶ የመንግስት ችሎታና ምን ማድረግ እንደሚችል ህዝብ ደግሞ ግለሰብ ምን ማድረግ እንደሚችል እዛ ኮንትራክት ላይ አለ በያገራችን በሚነድበት ጊዜ አሁን ኮንትራክት በሚነድበት ጊዜ ኮንትራክት የሁለት ሰዎችን ሚቲንግ ኦፍ ማይንድ ያስፈልጋል ማለት እኔ አንተን ቤት ገነባለሁ ብዬ አንተ 
በመስማማ በጊዜ አንተ ደሞ 100 ሺህ ብሰጣለሁ ካልከኝ እኔም ምገናባው ማውቀ አለብኝ አንተ ምትከፍለው ማውቀ አለብኝ ያኔ አግሪመንት ኖረናል ማለት ነው ግን አንተ 100 ሺህ ብሰጣለሁ ስለኝ እኔ ቤት ከመገንባት ልክ መንገድ መስራት ከሆነ አንደርስታንድ ያረኩት አልተስ አልተግባባል ሚቲንግ ኦፍ ዘ ማይንድ እንደለ ስለዚህ ኮንስቲትዩሽን የህزبን ፍቃድ ይጠይቃል ያ ላይ የሚደነገገውና حزب የሚሰጠው ጊቭ አፕ የሚያደርገው መብት የፕሮቴክት የሚደረገው መብት ግልጽ መሆን አለበት ያ በስምምነት ነው መሆኑ እንጂ ወደዛ መመለሳለሁ ግን አንድ ነጥብ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ጋር እንደናወዳድር ላንሳ 13ቱ ኮሎኒዎች አሜሪካንን ሲመሰረቱ በዛን ጊዜ ወይንም ዛሬ 50ዎቹ ስቴቶችና አምስት የተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ሲኖሩ በእነዚህ ስቴቶች ውስጥ ወይንም ግዛቶች ውስጥ ያለው መሬት ሀብት ባህል የያንዳንዱ ስቴት ነው ወይስ የሁሉም حزب ስቴት ነው ስቴቶች ባውንደሪ አላቸው ግን ኢማጂነሪ ባውንደሪ ነው ኦብቪስሊ ቦርደር የሚባለው ሁሉ ግዜ ኢማጂነሪ ነው ግን የተወሰነ ቦርደር አላቸው በዛ ቦርደራቸው ውስጥ የሚኖረው ሰው ማን ነው አይደለም የሚለው መወሰን አይችልም ማንኛውም ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ልክ ድሮ ማንኛውም ኢትዮጵያ ኤኒዌር ሄዶ መኖር እንደምችል አሁንም ሆፕሊ እንደዛ ነው ግን ማንኛውም አሜሪካዊ ፈለገበት ወይ ታይዶ መኖር ይችላል ያ የስቴቶች ግዛት የሚወሰነው ለአድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ ማለት ለማስተዳደር እንዲያመች ነው ያ ስቴት ስቴቶች የማስተማር ኃላፊነት የስቴቶች ነው እዚያ ኤጁኬሽን በስቴቶች ነው የሚካሄደው ፌደራል ጎቨርመንት ፋንድ ሊሰጣቸው ይችላል ፋንድ በሚሰጥበት ጊዜ ይሄን አይነት ስታንዳርድ ካወጣችሁ ይሄን ፋንድ ሰጣችኋለሁ ካላወጣችሁ ግን ፋንዱን አልሰጥም ይላል ያ የጃዙር ማስገደጃ መንገድ ነው ግን ስቴቱ አልፈልግም ብሎ ይፈልገው ማለት ነው። እ መንገድ ይሰራል ስቴቱ። ፕሮ ሰርቪስ ነው የሚሰጠው። እና እነዚህ ቦርደሮች ሰርቪስ ለመስጠት እንዲያስችሉ የተፈቀዱ ናቸው እንጂ ለመከልከል እንዲያስችሉ የተፈቀዱ ቦርደሮች አሉ። አ ግን አንድ ጥያቄ ግልጽ እንዲሆን ማንሳት መፈልገው ለምሳሌ ኔቫዳ ውስጥ ፌደራል መንግስት ሀብት ማለት መሬት አለው ለምሳሌ ኦሬጎን ውስጥ ፌደራል መንግስት መሬት አለው ለምሳሌ ሜሪላንድ ውስጥ የሚኖር ሰው ሚሽጋን ሄዶ ከ6 ወር በኋላ ወይስ ከ3 ወር በኋላ ልክ እንደ ሚሽጋን ለመርጫ መወዳደር መመረጥ ይችላል ሶ is it fair to say ethiopia ust ahun lemsale yallo andu azmamya beyekillu yallu habtochinna meretoch weinim bahiloch weinim yemasasselu negeroch yekillu na yekillu bicha new yemibal neger alle ehe ba america ga si wadadder endet new okay majemmeria dereja azi ager meret ye gillesoboch new state የራሱ ስታብሊሽመንቶች ኖርታል ቢልዲንጎች የሚሰራበት ፖሊስ የራሱ የተወሰኑ ለኢንፍራስትራክቸር መሬቶች አሉት ህጉን ደሞ ኢሚነንት ዶሜን የሚባል አለ ይፈቅድለት አለ የተወሰኑ ለማስተዳደር የተወሰኑ ቦታዎችን ለማያዝ ማለት ነው ግን ስቴቱ መሬት አይሰጥም መሬት የግለሰብ ነው ተክላላ መሬት ፌደራል መንግስት ለመስጠት ከፈለ ፌደራል መንግስት አንድ መሬት የፌደራል protection designate አድርጓል historical significance ኖሯል ወይም ደግሞ ፓርኮች ፌደራል ፋሲሊቲ ያስፈልጋል ፌደራል ፓርክ ለምሳሌ እስ በሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስ ተራ ፓርክ ስቴቶች የሚያቋቁሙት ፓርክ ከዛ ውጪ የግለሰብ ነው መሬት ማንም ሰው ይሸጣል እንደፈለገ ማንም አሜሪካዊ ወይም ግሪን ካርድ ያለው ሰው መግዛት ይችላል ያለ ሚከለክሎ ይላል ገንዘብ ስካልው ድረስ የፈለገበት ሄዶ መግዛት የፈለገበት ሄዶ የፈለገው ማቆቆም ይችላል በክልል የሚለው ኮንሰፕቱ ራሱ በእንግሊዘኛ ሲታየው ክልል ማለት ኤክስክሉዥነሪ ዞን ማለት ክልል ዞን ኤክስክሉዥነሪ ዞን ማለት 
ከውጪ የሚመጡትን ሰዎች የሚከለክል ማለት በጣም የተለየ ኮንሰፕት ነው አንደኛ በህግም ካየው ማን ነው ያንን መሬት ሆን የሚያደርገው ስቴት ማለት ምን ማለት ስቴት እኮ ህዝብ ነው እንጂ ስቴት ብሎ ከህዝብ ውጪ ስቴት ይለም ህዝብ ደግሞ ማን ነው ህዝብ እዛ የሚኖር ማለት ነው እዛ መኖር ማለት ደግሞ የሂስቶሪካል አክሲደንት ነው እንጂ መብት አይደል አንተ መሬቱ ላንተ ዴዚግኔት ተደርጎ ገስተው የምትኖር በኮን ያቺ ኤሪያ ያቺ ቤት አንተ ነው ከዛ ውጪ ያለው ግን አንተ አይደል መሬት ለአንድ ዘር ቢሎንግ አይደል ለግለሰቦች መኖሪያቸው የነሱ የግለሰብ ቤት ያን ሰው ያንን ቤት መሸጥ መብቱ ነው ሰውየው ለፈለገው ሰው ይሸጣዋል ያ የሚገዛው ሰው የዛ ቤት ባለ ቤት ነው መሬቱ የህዝቡ ነው ሲባል የማንኛውም የጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሸጣል ወይም በሊዝም ሆነ ህጉ የሚፈጠረው በሊዝ ይያዛል ክልል ስትል ማንን ነው የምትከለክለው ማንን ነው የምትፈቅደው ይሄ ከግለሰብ የመዛወር የዜግነት መብት የሚጻረብ ኮንሰፕት ነው ከአድሚኒስትሬቲቭ ሪጅን ካልቶ ግን የማስተዳደሪያ ኤሪያ ነው ያ መንግስት ያንን ኤሪያ የስቴትም ሆነ የሎካል መንግስት ሐላፊነቱን የሚያቀበት ኤሪያውን የሚያቀበት መንገድ ከዛ ወጪ ሲግኒፊካንስ አይኖር ቀድም ወደዚህ ከመሻገራችን በፊት እንዴት ዜጎች በተፈጥሮ ከተሰጣቸው መብት ቆርሰው ለመንግስት እንደሚሰጡ ጀመረህ ነበር እና አሜሪካ ሀገር ይሄንን መንግስት አገሪቷን እንዲመራ እነዚህ ተቆርሰው የተሰጡ መብቶችን እንዲያስተዳድር ሶስት የመንግስት ዘርፎች አሉ። እስኪ ሶስቱን ገለጻቸውና የትኛው በህزب ምርጫ እንደሚቋቋም እና እና ወደ ምርጫው እንገባለን። ኦኬ በአሜሪካ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ አሜሪካ ኮንስቲትዩሽን በጣም አጭር ዶክመንት በአንድ ሰዓት ውስጥ በግማሽ ሰዓት ውስጥ አንበበ የምትጨርሰው ነው። እና ሲጀምር ሶስት አርቲክሎች አሉት። እነዚህ ሶስት አርቲክሎች የፌደራል ገቨርመንቱን አወቃቀር የሚደነግጉ አርቲክሎች ናቸው። እና የህጋውጪ ሌጂስሌቲቭ ብራንች አለ ህግ አስፈጻሚ የኤግዚኪቲቭ ብራንች አለ የህግ ደግሞ ጁዲሻል ብራንች አለ የፍትህ የፍትህ እነዚህ ሶስቱ ኮኢኳል ፓርት ነው የሚባሉት ማለት እኩል እኩል ስልጣን ያላቸው እኩል ስልጣን ያላቸው ሶስት የ government branches ናቸው ቅርንጫፎች ናቸው እና ኮንሰፕቱ ምንድነው እነዚህ ሶስቱ መለያየት አለባችሁ አንዱ አንዱን ማየትና አንደኛው አንደኛውን ባይነቁራኛ የተከታተለ መሄድ አለበት እዚህ ውስጥ ሌጂስሌቲቭ ውስጥ ያለው ሰውዬ ህግ አስፈጻሚ እንደገና የህግ ደሞ ዳኛ መሆን አይችል ስለዚህ እነዚህ ሶስት ብራንቾች ከተለያዩ ግለሰቦች ተመርጠው ትልቅ ኮንሰፕት ነው አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ የኤግዚኪቲቭ እና የሌጂስሌቲቭ ብራንቹ ልዩነት የለው ጁዲሻሪውም ከ በሌጂስሌቲቭ ብራንቹ በፓርላማው የሚዳኝ ነው ማለት ይችላል ሱፕሪም ኮርቱ የፓርላማው ስር ነው ያለው ሱፕሪም ኮርት ውስጥ የሚመደቡ ዳኞች በፓርላማ የኮንስቲትዩሽኑ ላይ የሚመለከተው ካውንስል ምንና የሚወስነው ሁሉ በፓርላማ መስደቅ አለ እና ኮኢኳል ሴፐሬት ሞል አለባቸው ሴፐሬት በት ኢኳል እና ሴፐሬት ማለት ሰዎችም ግለሰቦችም የተለዩ ናቸው ኢኳል ማለት 
በኩል መብታላቸው አንደኛው አንደኛውን መቆጣጠር ማየት ይችላል ተምድር ተነስተው ሳይሆን ለምሳሌ ህግ ወጥቶ ነው በኮንስቲትዩሽኑ መጥተን የሚነፍ የሚነፍ ህግ ነው ወጣው ካልኩኝ ፍርድ ቤት ሄጄ ዳኛ ጋር አቤት ማለት ይችላል ዳኛው ህጉን አይቶ አዎ ይሄ አንተ መብት የሚነፍክ ነው ግን ለሰዎችን ህግ ኮንስቲትዩሽናል መብት የሚነፍክ ነው ከኮንስቲትዩሽኑም የሚጻረር ነው ስለዚህ ይሄን ህግ ውድቅ አድርገዋለሁ ብሎ ሌጂስሌቲቭ ህግ አውጪ ያወጣው ህግ ውድቅ ማድረግ ይችላል እኩል መብት አለው ማለት ነው ከሚያወጣው ጋር ግን ህግ ማውጣት አይችል ኢንቫሊዴት ማድረግ ይችላል ህግ አስፈጻሚው ከ ሌጂስሌቸር ውስጥ አይገባ ህግ አውጪ የሰጠውን ህግ ተግባራ ያደርጋል ስለዚህ አንድ ህግ አውጪ የማይፈልገውን ነገር በሚያደርግበት ጊዜ ይሄንን ማድረግ ይቆም ብሎ ህግ ያወጣል ከዛ በኋላ ህግ አስፈጻሚው የድሮን ተግባሩን ሲፈጽም ፍርድ ቤት ይሄዳል አንድ ሰው ይሄው ህግ አውጪው አቆም ብሎ ታላቆመ ዳኛ ያነኛና ይቀጣዋል ሲምፕል ኤግዛምፕል ልስተ በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን የትራቭል ባን ሙስሊሞች እንደመጡ ትራቭል ባን ተደርጎ ነበር ቀዳሜ ለት ነበር ትራቭል ባን ይወጣው ትራቭል ትራቭል ባን ስንል አሜሪካ ወደ አሜሪካ የሚመጡ ሰዎችን ለመገደብ ይወጣው ማለታችን ነው አይደል ለከን በ ከተወሰኑ ሰባት የሙስሊም አገሮች የሚመጡ የትውልድ ያላቸው ግለሰቦች ወደ አሜሪካ በሚመጡበት ጊዜ እንዳይገቡ ለተወሰኑ ወራቶች እንዳይገቡ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ቀዳሜ ለታወጣ የዛን ቀን ከዚህ ሀገር ዩማስ ዳርትመት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሳቹሴትስ ዳርትመት ያለው ሁለት ፕሮፌሰሮች ከፈረንሳይ ሀገር ለስምንት ቀን ኮንፈረንስ አተንድ አርጎ የተመለሱ ነበር ያ በወጣ ቀን የዛኑ ቀን የኛ የኔ ቢሮ የነሱን ሰዎች ኬዝ እንድንወስድ ቤተሰቦቻቸው ጠይቀውን ፍርድ ቤት የዛኑ ቀን ፋይል አድርገን የዛኑ ቀን ዳኛ በመሽት 9 ሰዓት ተኩል ላይ ፍርድ ቤቱን ከፍቶ የከፍታ የሴቴ ፌደራል ኮርት ዳኛ የትራምፕ ውሳኔ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ኮንስቲትዩሽን የሚጥስ ሆነ ጉዳዮች ከታይ ለሰባት ቀን ገደብ አድርገብታል ብለ ሰዎች ተለቀው እንዲገቡ የዛኑ ቀን ወሰነች ይሄ የግለሰቦች መብታቸው በሚጣስበት ጊዜ የተለየ ብራንች ገበርመንት ጋር ሄደው የሚያስከብሩበት አንዱ መንገድ ሶ ሶስት ቀደም ወደ ኮንስቲትዩሽን መመለስና ሶስት ብራንቾች እነዚህ ናቸው ሌጂስሌቲቭ ኤግዚኪቲቭ ኤንድ ጁዲሻሪ ኮኢፓል ሴፐሬት ብራንች ሶ በመርጫ የሚቋቋሙት የትኛዎቹ ናቸው ከጁዲሻሪው በስተቀር ሁሉም በመርጫ ነው የሚካሄዱት ኦኬ እና ህጋውጪው ሌጂስሌቲቭ እዚህ ሀገር ኮንግረስ ነው የሚባለው ሁለት ፓርቶች አሉት ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ እና ሴኔት ለአማርኛ እንዲመች የላይና የታች ልንላቸው እንችላለን እና ሴኔት ከየስቴቱ ሁለት ሁለት ሴኔተሮች አሉ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭስ ደግሞ ኮንግረስ ማኖች ናቸው እነሱ 435 አሉ እነሱ ለ በየ2 አመቱ ነው የሚመረጡት ሴኔተሮች ደግሞ በየ6 አመቱ ነው ያንዳንዱ ስቴት እኩል ሪፕረዘንቴሽን አለው ሴኔት ውስጥ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ውስጥ ግን ያ እኩል የለው እነሱ በህزب ብዛት ነው ምን ያህል ኮንግረስ ማን ወይ ሙመን ከአንድ ስቴት ይመጣሉ መመረጥ ይችላል የሚለው በህزب ብዛት እና 700 ሺህ ሰው አንድ ኮንግረስ ማን ይኖራል እና እንደ ካሊፎርኒያ 50 ሚሊዮን ያለው ስቴት በጣም ብዙ ይኖራል ዋዮሚንግ አይነት 700 500 ምናምን ሺህ ያለው ስቴት ትንሽ ይኖራል እና አንድ ይኖራል ሚኒመም አንድ ይኖራል ይላል ስቴት ትንሽ ቢሆን 700 ሺህ ባይኖር እና ይሄ ይሄ ተደረገበት ምክንያት ቁጥራቸው በጣም ዝቅተኛ ህዝብ ያለው ያላቸው ስቴቶች ስቲል የተወሰነ ሴኔት ኖራቸዋል ሴኔት ውስጥ ቢኮዝ 
ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ሪፕረዘንቴቲቮቹ ኮንግረስ ማኖቹ ያጸደቁት ህግ ሴኔቱም ማሳለፋለች ስለዚህ ቁጥር የሌላቸው ስቴቶች ቁጥር ብዙ ባላቸው ስቴቶች ብዙ እንዳይጨቆኑ ኮምፕሮማይዝ ተደርጎ ይመጣል ኤግዚክቲቭ ባዲ ግራፊክስ አለ በቴሌቪዥን ስክሪኑ ላይ እናረጋዋለን ሶ አሜሪካ ሲቋቋም አንዱ ትልቅ አከራካሪና ዘ ግሬት ኮምፕሮማይዝ ይባል የነበረው አሁን አንተ ያልከው ስቴቶች እንዴት ሪፕረዘንት ይደረጉ የሚለው በዛን ጊዜ እንደ ቨርጂኒያ እና እንደ ኒውዮርክ ያሉ ትላልቅ ስቴቶች በዜጎች በዛት ብቻ ከሆነ ሌሎችን ትናንሽ ስቴቶች እነ ሮድ አይላንድ እና ዴልዌርን ቤዚካሊ ከፋይዳ እንዳይኖራቸው ያደርጋሉ በሚል ይወጣ ነው እና እስኪ አሁን እንዳልከው እንግዲህ ስቴቶች በሴኔቱ ላይኛው ምክር ቤት በሚባለው ሁለት ሁለት አላቸው የስቴቶቹን እኩልነት ያሳያላልን የታችኛው ምክር ቤት ደግሞ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ 435 አለ አራት የስቴት ሪፕረዘንቴቲቮች በየስንት አመቱ ይመረጣሉ በየሁለት አመቱ የላይኛው ምክር ቤት በየስድስት አመቱ በየስድስት አመቱ የላይኛው ምክር ቤት ባንድ ስቴት ሲመረጥ ሊመርጡ የሚችሉ ዜጎች ምን ያህሉ ናቸው ማንኛው 18 አመት በላይ የሆነ እድሜው አሜሪካዊ መምረጥ ይችላል ስለዚህ ወረዳ የለም ሁሉም የስቴቱ ኖዋሪ ለላይኛው ምክር ቤት ለሴኔቱ ድምጽ የመስጠት መፍታለው ያንዳንዱ ስቴት ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት አለው ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት ሚኒመም አንድ አለው እንደ ሰው ብዛት ከዛ በላይ ኖሯል እና ለኮንግረስ በሚመርጥበት ጊዜ ለዛ ለሚኖርበት ዲስትሪክት ላለው ኮንግረስ ማን የሚመርጠው ለሴኔት በሚመርጥበት ጊዜ ለሚኖርበት ስቴት ጠቅላላ ማንኛውም ግለሰብ ለሴኔት መምረጥ ይችላል እዚ ላይ ለመምረጥ መመዝገብ አለበት ለመመዝገብ ያለው ሪኳየርመንት ኖራለው ብለ መናገር ብቻ ነው እዛ ቦታ ላይ ትኖራለህ አድሬስ ይኖራል ትመዘገባል እና ብዙ ስቴቶች ሴም ዴይ ሬጂስትሬሽን ማላቸው እዛን ቀን ተመዝገበ ቦት ማድረግ ይችላል እና በቮቲንግ ላይ በጣም ሲሪየስ ቮቲንግ ራይት በጣም ሲሪየስ የኮንስቲትዩሽናል መብት ነው እና ብዙ ችግሮች ነበሩ እዚህ ሀገር በተለይ ትግራይ አሜሪካኖችን ሴቶችን በተመለከተ እነዛ ኦቨር ታይም ሪዞልቭ እየተደረጉ ነው አሁንም ስቲል ፕሮብለሞች አሉ ግን voting is a fundamental right እና ብዙ መብቶች አሉ ከመብቶቹ ደግሞ ትላልቅ መብቶች ማለት ከነዛ ትልቁ አንዱ መብቶች ደግሞ የመምረጥ መብት ነው እና ስቴት ውስጥ ማንም ሰው የስቴቱን ተወካይ በ8 አመት ስኮ ነው ድረስ መንግስት መጣለ። የ ወደ ፋይዳው ከመሄ ከመሄዳችን በፊት በተለያዩ ስቴቶች ውስጥ የሚደረጉት ውድድሮች በአብዛኛው በሁለት ፓርቲ መካከል ነው የሚደረጉት አሜሪካ ውስጥ ምርጫ በሁለት ፓርቲ ብቻ እንዲሆን የሚደነግግ ህግ አለ? ያ የሁለት ፓርቲ ብቻ አይደለም አሜሪካ ውስጥ ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ነገር ግን ብዙ ፓርቲ መኖር ወይም የፓርቲ አባል መሆን ባለት ላይ ተወጣ አለ ማለት አለ። ባለት ላይ ለመውጣት ማለት ምርጫ ላይ ለመገኘት ተወሰኑ ፓርቲዎች የተወሰኑ ማሟላት አለባቸው አለ አንደኛው የተወሰነ ሲግኔቸር መፈፀብ አለባቸው ያንን ማድረግ የማይችሉ እንትኖች ኖር አሉ ሎካል ሬሶች ላይ ደግሞ ግለሰቦችን በግለሰብ መወዳደር ይችላል የፓርቲ አባል መሆን ያስፈልጋቸዋል ኢንዲፔንደንት ሆኖ መወዳደር ይችላል ማንም ሰው መወዳደር ይችላል እኔ ተነስ እቺ ለሴኔት እና ለኮንግረስ መወዳደር ፈልጋለሁ ካልኩኝ ሚያስፈልገኝም ሴኔት ሲግኔቸር ሰብስቤ በስቴቱ ህግ መሰረት 
application በሚገባ በቀን ካስገባው ባለቱ ላይ ይገኛል ህጉ ሁለት ፓርቲ የሚል ገለም ኮንስቲትዩሽን ላይ ይላል አንተ አሁን ካልተሳሳድኩ ኢትዮጵያ ነው የተወለድከው ካልተሳሳድኩ ቦስተን ለላይኛው ወይ ለታችኛው ምክር ቤት የመወዳደር መብታለህ አለኝ ለአሜሪካ የፕሬዝዳንት መሆን ብቻ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ የተወለደ ሰው ውጭ ሀገር የተወለደ ሰው ፕሬዝዳንት ከመሆን አሜሪካ የዜጋ ስለሆነ ድረስ መወዳደር ይችላል ፈለጋው አይነት ስቴት ጎቨርመንት የስቴት ጎቨርነር ሆኖ ይችላል ሴኔተር ሆኖ ይችላል ኮንግረስማን ሆኖ ይችላል አንድ ሌላ ስቴት ውስጥ የተወለደ ሰው ለምሳሌ ዋዮሚንግ ውስጥ የተወለደ ሰው ካሊፎርኒያ ሄዶ ለሴናተር ወይን ለጎቨርነር ወይን ለሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭስ መወዳደር ይችላል ኢትዮጵያ የተወልዶ ከቻለ ዋዮሚንግማ በጣም ምንም ችግር የለው አይ ሚን ጥሩ አሜሪካ የፈለገው ሀገር ተወልዶ አሁን ለምሳሌ አርኖድ ሹዋትስኔገር አርኖድ ሹዋትስኔገር ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ኦስትሪያ መሰለኝ ሰው አ ኦስትሪያ ዘጋገር አልተወለደም ግን ናቹራላይዝድ ዩኤስ ሲቲዘን ነው የካሊፎርኒያ ጎቨርነር ነበር ቴድ ክሩዝ አይ ቲንክ አሜሪካ ካናዳ ተወላጅ ካናዳ ላይ ዳን ይቶል እና ግን በካናዳ ቶልዶ ከአሜሪካ ሁለት አሜሪካኖች ስለተወለደ አሜሪካ እንደተወለደ ነው የሚቆጠረው ነው ጆን መኬን ፓናማ ላይ ተወለደ የትም ሀገር ቶልዶ የ ቴድ ክሩስ የቴክሳስ ሴኔተር ነው ጆን መኬን አሪዞና ሴኔተር ነው እና ስቴቱ የኔ ነው ካልክ ያንተ ነው ዛሂደህ ኖራል ነው ካልክ መኖር ትችላል መኖር ስከቻል ክትدرسስ ስራ ግን ተሄደ ትኖራል ወይም በቃዚ ነው ምኖር ብለ ሄደ ኖረ አንድ አንድ ስቴቶች የስድስት ወር ሬዚደንሲ ሪኳየርመንት ይኖራቸዋል ራን ለማድረግ አንድ አንድ ስቴቶች አይኖራቸው ለምሳሌ ሂላሪ ክሊንተን አርክንሳ ከሄዳ ዛኖራ ዲሲ ከፈርስት ሌዲነት ኖራ ባላ ኒውዮርክ ኤጀ ሴኔተር ሆናል ባለስ ኒውዮርክ ቤት ገዙ ሙባረኩ ሴኔተር ኒውዮርክ ተመረጠች ስለዚህ ኤኒዌር ሄዶ ማንም ሰው መወዳደር መመረጥ መጥቶ ዘግነት ከክልል ወይንም ከስቴት የሰፋና የበለጠ ማንም የማይገድበው መብት ይሰጣል ማለት ይቻላል ክልል የሚባለው ኮንሰፕት ዘግነትን መውሰድ አይችልም ኦኬ ክልል ዘግነትን መውሰጃ መንገድ መሆን አይችል because ዘግነትን የሚያስነው constitution ነው ማን ነው ዘጋ የሚለው constitution ነው የሚያስነው እዚ መሬት ላይ የያገሩ አድንበር ይታወቃል እዚ ያገሩ ውስጥ ዘጋ ነው ከተባል ያ የዘግነት መብታል ያንን ማንም state ማንም locality ሊወስንብ ሊወስድባች አሁን ወደ ፋይዳዎቹ ለሄድና በመርጫ በሚደረገበት ሰዓት ይሄ ምርጫ ብሳይሆን የተከታተሉ ምርጫዎች እንደምናዩ በቢሊየንስ ምናልባት አሁን ወደ ትሪሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ይወጣል ሚሊየንስ ይወጡ ይመርጣሉ የሕግ መወሰኛና የሕግ የታችኛው ምክር ቤት ለበሉ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭስ አባሁኑ ሰዓት በሚደረገው ምርጫ አንዱ ፓርቲ ለምሳሌ አሁን ሁሉም የመንግስት አውታር ሶስቱም ሴኔቱም ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ፕሬዝዳንትም በሪፐብሊካን ነው ዴሞክራቶች ሴኔቱን ወይን ሃውሱን ቢያሸንፉ ፋይዳው ምንድነው ምን አይነት ፋይዳ አላቸው ምንድነው መንግስት ውስጥ ያላቸው ተጽኖ በምን መልክ ሊገልጹ ይችላሉ እዚህ ሀገር በተደጋጋሚ እንዳየ ነው አንድ ፓርቲ ሁሉንም ብራንቾች በሚቆጣጠርበት ጊዜ ጁዲሻሪውን ጁዲሻሪውን ተቆጣጣረ ማለት አይችልም አይቻለም because judiciary ዳኞች የድሜ ልክ አፖይንትመንት ነው የሚሰጣቸው ስለዚህ አይቀያየሩም እንደ ፓርቲ ነገር ግን ኤግዚክቲቭ ብራንቹን ማለት ህግ አስፈጻሚውና ህግ አውጪውን ግን ይቆጣጣራል አንድ በዛ ጊዜ ኮምፕሮማይዝ ይጣፋል 
ኮምፕሮማይዝ በሚጠፋበት ጊዜ ኤክስትሪም የሆነ አይዲያ ካንድ ሳይድ ብቻ የሆነ ህግ የማውጣት የማስፈጸም ነገሮች ይኖራሉ። ያንን አሜሪካ ህዝብ ብዙ ጊዜ አይፈልገው። እና ሁሌ ኮሬክሽን የሚባል ነገር አለ ኮሬክሽን ይገባል ማለት ሚተርም ኢሌክሽኖች አሉ አሁን የሚቀጥለው ኖቬምበር ላይ ያለው ኢሌክሽን የሚተርም ኢሌክሽን ፕሬዝዳንት ተመረጠ ልክ ከሁለት አመት በኋላ ደግሞ ኢሌክሽን አለ እንደገና ከሁለት አመት በኋላ እንደገና ፕሬዝዳንት ይመጣ በመሃሉ ያለው ኢሌክሽን ሚተርም ኢሌክሽን ህዝቡ ሁኔታውን አከሄድ ናይቶ ሐሳቡን ይሰጣ ኮሬክሽን የሚደረግበት ነው እና ስካሁን ሪፐብሊካኖች ኮንትሮል በሚያደርጉ አጀንዳውን ጠቅላላ ኮንትሮል ያደርጋሉ ምን አይነት ህግ እንደሚወጣ ምን አይነት ህግ እንደሚታይ ምን አይነት ኢንቨስቲጌሽን እንደሚደረግ ኢንቨስቲጌሽን ሲደረግ ምን ያህል ትኩረት እንደሚሰጠው ያንን ሁሉ ኮንትሮል ያደርጋሉ አሁን ዲሞክራት ሃውስን ኮንግረስ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭን ኮንትሮል ካደረገ ሴኔቱና ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ የግድ ሁሉ ሁለቱ ማስደቅስ ያለባቸው ህጎች ካልተስማሙ ህግ ላይወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ የግድ ኮምፕሮማይዝን ይፈጥራል ማስማማትን ይፈጥራል ስለዚህ ኤክስትሪም አይዲያዎች ቢመጡም ከዚህኛው መስማማት ስለሚያስፈልግ መሃል ላይ ይገናኛሉ ማለት እና ሞዴሬሽን ሊኖር ይችላል ምን አልባት ይሄን ለማሳየት ካልተሳሳትኩ የዩኤስ ኮንስቲትዩሽን በጀትን በሚመለከት መጀመር ያለበት በሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ነው የሚል ይመስለኛል ስለሱ ትንሽ ማለት ይችላል አ ባጀት ሁሉ ጊዜ ባጀት እት ሜጀር ኢሹ የሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ለህዝብ ቀረብ ያሉ ናቸው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት 700 ሺህ ነው ሴኔተሮቹ የስቴት ዋይድ ናቸው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት ብዙ ብዙ ሰው የነዚህ ህዝብ ቀረብ ያሉ ሰዎች የህዝቡን ኒድ በቅርብ ያውቃሉ ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ባጀት የሚወጣው ሰርቪስ ለማስፈን እና ከነሱ ባጀት ጀመረ ሴኔተሩ ሴኔቱም ደግሞ ማጽደቅ አለበት ሴኔቱም የራሱ ምንጨምርበት ነገር ነው ከነሱ ሁለቱም ከጸደቀ በኋላ ፕሬዝዳንቱ መፈረም አለበት ፕሬዝዳንቱ አልፈረመም ካለ ቪቶ ሊያደርጉት ይችላሉ ቪቶ ለማድረግ ግን ሁለት ሁለት ሶስተኛ ድምጽ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ባጀት የመንግስትን ፕራዮሪቲ የሚያወስድ ነው ለምሳሌ ብዙ ሰው እዚህ ሀገር የጤና ሄልዝ ኬር እንደ ትልቅ ኢሹ ታየው አንዱ የሄልዝ ኬር በሪፐብሊካኖች ለሄልዝ ኬር ያላቸው አመለካከት ከዴሞክራቶች በጣም የተለየ ባጀታቸው እሱን ኤምፈሳይዝ ላይደርግ ይችላል ሪፐብሊካኖች ብዙ ጊዜ ዲፌንስ ባጀት መጨመር እንደ ጥሩ ነገር ያወጣል ዲፌንስ ስትሮንግ መሆን ትልቅ አዲስ መርከቦች ማሰራት አዲስ ቴክኖሎጂ ያለው ጄት ፋንድ ማድረግ እነዚህ ፕራዮሪቲያቸው ናቸው ባጀት ላይ ያንን ሪፍሌክት አደርጋሉ ለብቻቸው ኮንትሮል በሚያደርጉበት ጊዜ ያንን ያደርጋሉ ታክስ ካትም ያሳልፋል ዲሞክራቶች ግን ሴካላቸው ያንን ማድረግ ያቀጣቸው ሶ እዛ ላይ ትንሽ ኮምፕሮማይዝ ይኖራል ማለት አይ ቲንክ አስ ኖት እንድንሰጠው ይፈልኩት ፖይንት ቀድም አንተ ስለ ቼክ ኤንድ ባላንስ በሶስቱ መካከል ስላለው ስናወራ አንስተ ሆ ነበር ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ አሁን ባለው ምርጫ አንዱ ወይንም ሁለቱም የምክር ቤት ምክር ቤቶች ከፕሬዝዳንቱ ወደ ተለየ ፓርቲ ከተሸጋገሩ ሁለት የተጽኖ መንገዶች የሚኖረው አንዱ የበጀትን በሚመለከት ሁለተኛ ደግሞ ኦቨርሳይትን በሚመለከት ነው የሚላል ኢን አዘር ወርስ ኮንስቲትዩሽን እኩል ናቸው ያላቸው አወቃቀር በተግባር ኢምፕሊመንት የሚያደርጉበት እነዚህ ሁለት ነገሮች አሉ የሚለውን አጽኖ መስጠት ፈልጌ ነበር ትንሽ በታብራራው 
ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሁለት አመታት ሁለት አመት ውስጥ ትልቅ የሚሰማ ክሪቲሲዝም ምንድነው የሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭዎች በ ሪፐብሊካን ፓርቲ በመያዙ የሚያስፈልገውን ኢንቨስቲጌሽን አላደረጉ ለምሳሌ ትራምፕ በራሻ ኮሉዥን ኢንቨስቲጌት እየተደረገ ነበር እና ያንን ያን ኦቨርሳይት አልሰጡ አሁን ግን ዴሞክራቶች ቴክኦቨር ካደረጉ ኮሚቴዎችን ኮሚቴ ብዙ ስራ የሚሰራው በኮሚቴ የኮሚቴ ቸርማኖች አጀንዳውን የሚያስኑት እነሱ ነው እና ያንን ካደረጉ በተለያየ ኢንቨስቲጌሽን ማድረግ ይችላሉ የአድሚኒስትሬሽን ኦፊሻሎችን ጠርቶ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ለምን ያህል ተደረገም ብለው ህዝብን ኢንፎርም ማድረግ ይችላል እና ያ ያ ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው የኮንግረስ ባንድ ፓርቲ በሚሆንበት ጊዜ ያ ቼክስ ኤንድ ባላንስ ኮንሰፕቱን ዊክ ያደርጋል ምን ደረጃ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ኦቨርሳይት የሚለውን እንግሊዝኛ ቃል ነው እስኪ ምን ማለታችን ነው ትንሽ ተብራራዋል ቁጥጥር ኦኬ አይ ቲንክ ኦቨርሳይት ቁጥጥር ለምን ሊሆን ይችላል so ye yeah, executive uh, body won sirawoch na mariwoch mariwoch yeteru sirachewun policyachewun uh, 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 ye tawayayu yigessalu wenim demo asfelagi lela higim yiwon ye budget maqebim yemiyadergu betetsno mafteriya maletachin no exactly exactly yandandu executive branch budget proposal yakarbal beyamatu yan budget proposal ayto miyatsakut higawchu nacho na innesu yemisetut budget yawotu tig indi betra tagbarayi indi hono yannin tagbarayi hona al hono min yahal wechawot atachual min yahal yasfelgachual weyim nyalnachu lemin ala adaragachu weyim degmo gott neger lemin adaragachu ና በጣም ብዙ ኦፊሻሎች አሉ በተለያየ በተለያዩ ክስ የቀረበባቸው አላስፈላጊ ወጪ ያወጡ ኢቭን በፈርስት ክላስ አላስፈላጊ ብዙ ጊዜ ሄዷል ተብሎሉ በሚዲያ ክሪስታይስ ተደረገ አንድ ካቢኔ ተጠርቶ ይጠየቃል ለምን ይሄን ያህል አወጣ አንድ ማስፈልግ ሴኩሪቲ ወጪ ለምን አወጣ እና እነዚህ እነዚህ ኦቨርሳይቶች በተለያየ ፓርቲ በተለያየ ብራንች በኮንስቲትዩሽኑ ማንዴት ነው ኤክስፔክትድ እና ሄልቲ ጎቨርነንት ፋንክሽንን ፕሮሞት የሚያደርግ ነው ሶ ሁለት ሁለት ነገሮች ቁራኛ ቁራኛ ይጣባበቃሉ ለማለት አሽ ሁለት ነገሮችን ከማጠቃለላችን በፊት መንካት ፈልጋለሁ አሁን አንዱ አሜሪካ ውስጥ እንደምንናቀው ላችንም እንደምንናቀው የፖለቲካ ጫዋታው በማንነት አይደለም ማንነትን የተንተራሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄሉም የማንነት ያቄዎች አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ህንዶች ቻይናዎች ስፓኒሾች ጥቁሮች ነጮች አሜሪካ ውስጥ የሌለ የለም በመርጫ ውስጥ ከየነዚህ ግሩፖች የሚነሱ ጥያቄዎች እንዴት ነው ሃንድል የሚደረጉት ፋንዳሜንታሊ የአሜሪካ ህግ ሬስት የሚያደርገው በኢንዲቪጁዋል አልቲሜትሊ ወሳኝ ግለሰብ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ የተለያየ ነገር የሚናገር حزب لما كفافلم يمطروا تلايو ميديا اتليتوتش عندو درجتوتش ما نجر كن لمرجع نودا دربلو اشنفون متقباينتاتشو بتام وسن بتام فرنج فرنج ايلمنتوتش ناتشو نا لايلي درسو يمايچلوت لي ودا درو يمايچلو بت مكنيات وساني غلسب سلونه نو غلسبو دغمو ايقبلاتشو بابزانياو مالت ሚያዳምጧቸው ግን ይኖራሉ። ምን ምንድነው ፋንዳሜንታል? ሁሉ ነገር በግለሰብ ምርጫ በግለሰብ በፍቃድ ሚሆን ከሆነ የፈለገ ሰው የፈለገ ባይደንቲቲ ሚሆን በምንም 
بالدرج اوتكامو اوفر ا بيريد اوف تايم تككل يونه نو ميد الحزبون فلاغوت ريفلكت يارغل نو ميد وان نو مندن نو وساعنيو مان نو وساعنيو مان نو ماننياوم بزا اكبابي لينور يميتشل مينور سو ميوسنبت بوتا مينور سو يميفلغون بغ ب بغفقاد مادر براسو مولو مبت تتقمو موسن يشلالو انا سايفلكوت درجه ازي هاجر انكوانس بميليونوت يميغنيو سبانيشوتنا طقور امريكانوت بتشا سايون ايتوبياويان راساتشو بمينوروباتشو اكبابيوت يممرت مبتاتشون تتقمو ريبريزنتاتيفو تشلا يصانا بمادرك يا بوليسي اقطاتشاون اندي اندي فتشو اندي قيرو يارغالو يميلو لاي متلو كالك امبورتانت انزي سوتش ريبريزنتاتيف ناتشو ريبريزنت يميادرغواتشاون سوتش فلاغوت ما موالات الباتشو ديموكراسي يا ممرت بتشا سايون كمرت كم بوحالا ريبريزنتاتيفوتين بيتيشن مادرك از فيري امبورتانت يانزي تمراچوج يمرطواچون سوتش فلاغوت سمتو ادريس يا مادرك على فينت አለባቸው ካላደረጉ ደሞ ይመረጡ ለማለት ቅድም ለማለት የፈለኩት ምንድነው አይደንቲቲ ላይ በምን መለከት በምን ያይደበት ጊዜ ፋንዳሜንታሊ እኔ አፋር ኤሪያ ሄጄ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኮንሰፕት ነው ሰደው ወይም ሃረር ሄጄ ወይም ትግራይ ሄጄ የፈለገው ማን እንደ ማንኛውም ሰው መመረጥና መመረጥ የምችል ከሆነ እኔ የምናገረውና እኔ ማመጣው ፕሮግራም ለህዝቡ ጠቃሚ ነው ብዬ ማሳመን ከቻልኩ ህዝቡ መመረጥ የሚችል ከሆነ እኔ በፍላጎቱ ማለት then that's okay የስቴት እና የፌደራል ልዩነቱ ምንድነው በስቴት በምን መርጥበት ጊዜ የፌደራል ኮንስቲትዩሽን የሚሰጠውን መብት ስቴቱ መንፈጋ ይችላል ስለዚህ የስቴቱ ስራ በጣም ውስን ነው ውስን ነው በጣም ውስን መንገድ መስራት ሰርቪስ መስጠት ትምርት ቤቶችን ማደራጀት ከዛ ውጪ ብዙ ስራ ያለው ብዙ የቀረው አሁን እዚህ ሀገር ኤሌክትሪክ ጋዝ ቢልዲንግዎች ኤቭሪቲንግ ይገልናል መንግስትን ፈልጋ አታገኝ ቴሌቪዥን ይገልናል ስልክ ይገልናል መንግስት ምንድነው የሚያደርገው ለብቴድ መንገድ ይሰራ የፖሊስ ፎርስ አለ ከዛ ውጪ ፌደራል ጎቨርመንት አይታል ወደ ቢሮ ስቴት ይለ ምናልባት የፌደራል ቢልዲንግ ታል እና መንግስት ሮሉ ሊሚትድ ነው ግን ብዙ ነገር ያደርጋል ኦፍ ኮርስ ፍርድ ቤቶች አሉ ምን አሉ አልቲሜትሊ ግን በግለሰቦች ነው ብዙ ነገር የሚሰራ ወደ ስቴት በመትሄድ በግ ስቴቱ አሁን እኛ ትልቁ ችግር ምንድነው ስቴቶች አሁን እንደምሳም በተሰማ ልዩ ኃይል የሚባል ጦር አለ ስቴቱ ለምን ነው ጦር የሚኖር ስቴት ጦር አስፈልግ ትንሽ ፖሊስ ህግ እና ሰላም ያስጠብቅ እንጂ መሳሪያና ስናይፐር መትረየስ ምን በጣም ብዙ የሚሊተሪ ኢኩፕመንት ያለው ኃይል ዋይ ዱ ዘይ ኒድ ዳ በጣም ትልቅ ሚስአንደርስታንዲንግ አለ የስቴት እና የፌደራል ጎቨርመንት ሮል አንድ ሰው በዜጋነት በዜጋ መብቱ የፈለገውን የኮንስቲትዩሽኑ ያለውን መብት የፈለገበት ሄዶ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለበት አንድ ኦሮሞ ትግራይ ሄዶ መመረጥ ይችላል አንድ ትግራይ ኦሮሞ ሄዶ መመረጥ ይችላል ያንን አይነት ሲስተም ካቋቋም ደን ህዝቡ በፈለገው መብት ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል መብቱን ማለት ነው። then ወና ቢ ፕሮብለም ስቴቶች ደግሞ የፌደራል ሲቪል ራይትስ የግለሰብ መብቶችን የሚነካ ህግ ማውጣት እንዳይችሉ ከተደረገ ለአካባቢው የሚፈጥሩትን ህጎች በሙሉ ለሌላው መከልከል እንዳይችሉ ከተደረገ አንተ ከዚህ ስላልወንክ መሬት አይሰጥም ከዚህ ስላልወንክ የቢዝነስ ፈቃድ አይሰጥም ይሄ የግለሰብ መብትን መንፈግ 
ያን ለማድረግ ደግሞ ግለሰቦች መክሰስ እንዲችሉ ፍርድ ቤቶች የፌደራል ፍርድ ቤቶች በየቦታው መደረግ አለባችሁ ሲከሱ ደግሞ ካሸነፉ የጠበቃ ወጫቸው እንዲከፈል መደረግ አለበት ከሶ ደግሞ ያንን ስቴት ካሳ ማስከፈል መቻል አለበት መፍታቸው ሲነፈግ ማለት ነው የፌደራል ህጉን ጥሷል ብለው መፍታቸው የሚያስከብሩበት ሲስተም ካለ which እዚያ ጋር ያ ሲስተም ስላለ ማንም ሰው መብቱ በሚል ሲነፈግበት ጊዜ ስቴት ጎቨርመንቱን መክሰስ ይችላል ፌደራል ጎቨርመንቱን መክሰስ ይችላል መጨረሻ ለማንሳት ምን ኖር ኢትዮጵያውያን አለ አሜሪካ ሀገር የምን ኖር ኢትዮጵያውያን ምናልባት ምርጫውን እንድንሳተፍ እንዲሳተፉ መታስተላልፈው መልእክት ካለ አ የቮት የማድረግ መብት እዚህ ሀገር ቀደም እንዳልኩት ካሉት መብቶች በጣም ትልቁ ነው ብዙ ኢትዮጵያኖች ቮት ያደርጋሉ እና አደርጉም ማለት ለዚህ ቮት ለዛ ቦት አድርጉ ለማለት አልፈልግም ነገር ግን ቮት ማድረግና ቮት ለሚያደርጓቸው የሚያደርጉ ለሚያደርጉለትም ሰው ትንሽ ሪሰርች አድርገው ለማን ነው ቮት ማድረገው ብለው ወስነው ቮት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ያን በመናረግበት ጊዜ አዘ እንደ ግሩፕ እንከበራለን እነዚህ ቮት የሚያደርጉ ሰዎች ስለሆኑ አመለካከ አመለካከታቸውን ፍላጎታቸውን ማወቅ ጠቃሚ ነው ብለው ፖለቲሻኖቹ ማሰብ ይጀምራሉ። ያን ጊዜ እኛ ምን ጠይቃቸው ነገሮች ለማድረግ ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ባላችሁበት ኤሪያ በሙሉ በተቻለ መጠን ቢዝነስዳቹ ቦታ አጥቶ። ምን ኖርበት አገር ይሄስ ሆነ ድረስ ያለውን ፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ሐሳባችንን የመግለጽ የዜግነት ሐላፊነት ግዴታን መፍተል እና ያንን መጠቀም አስፈልጋለሁ። እሺ በጣም ነው ማመሰገነው ምርጫን በሚመለከት ምናልባት እኔ በግል መግለጽ ምፈልገው የምርጫን ውጤት ለማወቅ ኮሎራዶ ውስጥ ያሉት የሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቲቲቭ አባል ማይክ ሆፍማን ኢትዮጵያውያን እዛ አካባቢ በሚኖሩት ባደረጉት ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ህጎችን ለማውጣት በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ላይ ጫና ለማድረግ ያደረጉትን እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን እዚ ዋሽንግተን አካባቢም ብዙዎቹ ስለምንመርጥ ይከተሉናል እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኖቬምበር 6 ወይንም ወይንም ከዛ በፊት early voting ብዙ ቦታ አለ ወታቹ እንድትመርጡ እንጋብዛለን ከመላያታችን በፊት ሌላ ምትለው ካለ አ የዚህ ሀገር እና የሀገራችን ኔታ በጣም ይለያያ ነገር ግን ከዚህ ሀገር ምንማረው ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ከጥሩም ብቻ ሳይሆን ከስተታቸውም ተምረን ለሀገራችን የተሻለ ሲስተም ወደፊት ለማምጣት ሁላችንም ጥረት እንድናደርግ የሚገባንን ዝግጅት ማድረግ እና ያለነ ያለ በዛ ላይ ደግሞ ተሳትፎ ማድረግ የሁላችንም ሐላፊነት ነው ብዬ ነው ማለት እና ለሀገራችን አሁን ያለችበት በጣም ፖዚቲቭ የሆነ መንገድ ይዛለች እና በዚህ እንደምትቀጥልና ሁላችንም ሁለተኛ ዲሞክራሲ ነፃነት የህዝቦች ነፃነት የሚከበርበት ትልቅ አገር እንደምንገነባ ተስፋለ አቶ ደረጃ ደምሴ ቦልቶ ከቦስተን ማሳቹሴትስ ስለ መጣህና ሐሳብን ስለካፈልከን እና መሰግናለን እግዚአብሔርስተለን ተመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ልዩ ፕሮግራም ነበር የአሜሪካንን መጪ ምርጫ በሚመረከት በትኩረት ፕሮግራማችን ሰፋ ያለ ዳሰሳ አድርገናል የፕሮግራማችን አላማ ከአሜሪካ ተመክሮች የምንማራቸው ነገሮችን ነቅሶ ለማውጣትና እንደዚሁም የህዝቡን የኢንፎርሜሽን ስፋት ለማበልጸግ ነው በተረፈ በመጪው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ደና ሆኖ